ఇప్పుడు ఎవరైతే వైసీపీకి దీని మీద ఏ రకమైనటువంటి కౌంటర్ ఇవ్వాలన్నటువంటిది మాత్రం చాలా చర్చనీయాంశం అవుతుంది ఎందుకనంటే తాను మాట్లాడినటువంటి చాలా కామెంట్స్ చాలా సీరియస్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ సీరియస్ కామెంట్స్కి మరి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ పెళ్ళిళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ పిల్లలు అనేటువంటి అంశం వస్తే గనక దానిపై ఇప్పుడే కొద్దిసేపటి క్రితం ఎవరైతే పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ చాలా సీరియస్ కామెంట్స్ని చేయటం జరిగింది రేణు దేశాయ్ మాట్లాడుతుందా అని అందరూ ఆశ ఎదురు చూస్తున్నారు కానీ అసలు ఏం మాట్లాడుతుంది మరి కొద్దిసేపట్లో మాట్లాడుతుందంటే ఒక ఉత్కంఠ చర్చ జరిగింది మరి రేణు దేశాయ్ విడుదల చేసినటువంటి ఇన్స్టాగ్రామ్లో వీడియో ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది ఎవరైతే నన్ను కానీ నా పిల్లలను కానీ ఎవరైతే రాజకీయాలకు వాడుకోవాలనుకుంటున్నారో జాగ్రత్త అంటూ ఇండైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా వార్నింగ్ ఇచ్చారు రేణు దేశాయ్ నా మద్దతు పవన్ కళ్యాణ్కే పవన్ కళ్యాణ్ ఒక మంచి వ్యక్తి ఆయనకి డబ్బు పిచ్చలేదు ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా తాను ఎదగాలనుకుంటున్నారు సమాజ సేవ చేయాలనుకుంటున్నారు అటువంటి వ్యక్తి పైన అటువంటి వ్యక్తికి ఎప్పుడు నా మద్దతు ఉంటుంది నేను పవన్ కళ్యాణ్ విడిపోయాము మేమిద్దరం విడివిడిగా ఉన్నాము నా జీవితాన్ని నేను కొనసాగిస్తున్నాను తన జీవితాన్ని తను కొనసాగిస్తున్నాడు తాను సమాజ సేవ చేయాలనుకుంటున్నాడు తాను ప్రజలకి సేవ అందించాలనుకుంటున్నాడు కావున నా మద్దతు పవన్ కళ్యాణ్కే కానీ ఇటీవల ఎక్కడైతే సినిమా సందర్భంగా బ్రో సినిమాలో ఉన్నటువంటి శ్యాంబాబు క్యారెక్టర్ అనేటువంటి ఒక వివాదంతో తనకి మూడు పెళ్ళిళ్ళు అదేవిధంగా పిల్లలు అనేటువంటి ఒక సినిమాని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ కావచ్చు లేక ఒక వెబ్ సిరీస్ కావచ్చు ఒక సినిమాని తీస్తాము అని కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు అది సమంజసం కాదు అది సరైనటువంటి విధానం కాదు నేను నా పిల్లలు మేము ప్రశాంతంగా ఉన్నాము మమ్మల్ని మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా లేదా మమ్మల్ని టార్చర్ చేసే విధంగా అటువంటి సినిమాలు తీయటం శ్రేయస్కరం కాదు మీ రాజకీయాలు మీ వివాదాలు ఉంటే అవి మీరు మీరు చూసుకోండి అంతేగాని పిల్లల జోడికి పిల్లల జోలికి ఆడవాళ్ళ జోలికి రావద్దు అని కూడా తను డైరెక్ట్గా హిట్ హింట్ ఇచ్చారు డైరెక్ట్గా వార్నింగ్ ఇచ్చారని అనుకోవచ్చు ఎందుకు అనంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ మీద మాట్లాడేటువంటి అంశం రేపు మాట్లాడినా లేదా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మాట్లాడుతున్నా లేదా రాబోయేటువంటి కొన్ని సంవత్సరాలుగా మాట్లాడినా ఒకే ఒక్క అంశం పవన్ కళ్యాణ్కి మూడు పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి పవన్ కళ్యాణ్కి మూడు పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉంటారు మూడు పెళ్ళిళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి భార్య పవన్ కళ్యాణ్ కలిసి ఉన్నారు గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారితో పెళ్ళైనటువంటి రేణు దేశాయ్ ఇప్పటికీ నా మద్దతు పవన్ కళ్యాణ్కే తనని ప్రజలందరూ ఆశీర్వదించండి నేను తను విడిపోయాము నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను తన పని తను చేసుకుంటున్నాడు తాను మంచివాడు తనకి సమాజం పట్ల ప్రజల పట్ల ప్రేమ ఉంది తాను ప్రజలకి ఆకాంక్ష చేయాలని కుటుంబాన్ని వదిలి సైతం ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చి పనిచేస్తున్నారు కావున అతని విషయంలో ప్రజలు మద్దతు పలకండి అని కూడా కోరారు నా మద్దతు కూడా పవన్ కళ్యాణ్కి అని చెప్పారు మరి రాజకీయాల కోసం ఆడవాళ్ళని పిల్లల్ని లాగొద్దు అని చెప్పటం ద్వారా రేణు దేశాయ్ ఏం చెప్పింది అనేటువంటిది చూడాలి రేణు దేశాయ్ చెప్పినటువంటి సారాంశం నిజంగా ఎవరైతే అటువంటి విమర్శలు చేస్తున్నారో అటువంటి విమర్శలు చేస్తున్నటువంటి వారికి చంపపెట్టుగా చూడాలి ఎందుకనంటే ఇప్పటివరకు రేణు దేశాయ్ మాట్లాడదనుకున్నారు రేణు దేశాయ్ పవన్ కళ్యాణ్కి అగైనిస్ట్గా మాట్లాడేది అనుకున్నారు రేణు దేశాయ్ గతంలో చేసినటువంటి కామెంట్స్ని తీసుకొని కూడా ఇప్పుడు ట్రోల్స్ చేశారు మరి అటువంటి రేణు దేశాయ్ ఇప్పుడు చాలా స్పష్టంగా తన అంశాలని తన అభిప్రాయాలని తన భవిష్యత్తుని తన పిల్లల భవిష్యత్తుని అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ భవిష్యత్తుని వీటన్నిటిని చాలా క్లియర్గా క్లారిటీగా తను మెసేజ్ ఇచ్చారు ఇటు వైసీపీకి కావచ్చు అదేవిధంగా జన సైనికులకు కావచ్చు వేరే మహిళలకు కావచ్చు ఒక స్పష్టమైనటువంటి ఒక మెసేజ్ని ఇచ్చారు ఎక్కడ ఒక్క కామెంట్ కూడా తన గురించి అంటే మేమిద్దరం విడిపోయాము కుదరలేదు ఏదైతే పవన్ కళ్యాణ్ చెప్తున్నారో అటువంటి మెసేజ్నే ఇప్పుడు తను ఇవ్వటం జరిగింది ఇండైరెక్ట్గా వైసీపీకి వార్నింగ్ ఇచ్చారనుకో ఎవరైతే ఇటువంటి కామెంట్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఇండైరెక్ట్గా అనుకోవాలా డైరెక్ట్గా అనుకోవాలా వార్నింగ్ ఇచ్చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇందులో నా పిల్లల్నే కాదు తనకున్న ఇద్దరు పిల్లల్ని మిగిలిన ఇద్దరు పిల్లల్ని కూడా అంటే నా పిల్లల్నే కాదు మిగిలిన ఇద్దరు పిల్లల్ని కూడా అని అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే మూడో భార్య ఉందో తనకున్నటువంటి ఇద్దరు పిల్లల్ని కూడా మీరు ఇటువంటి వివాదాల్లో లాగటం సంస్కారం కాదు 
మంచి పద్ధతి కాదు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా వ్యక్తం చేశారు సరే నా పిల్లలు అంటే చాలా క్లియర్గా తన మెన్షన్ చేసిన అంశాలు ఒకసారి ఆ బయట ఉంటే ఒకసారి ప్లే చేయండి పిల్లల్ని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ఆడవాళ్ళని దీని మీద లాగద్దు మీకు ఏదైనా మీ పర్సనల్ అజెండాస్ ఉంటే చేయండి ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్ సపోర్టెడ్ మై ఎక్స్ హస్బెండ్ ఇన్ హిస్ సోషల్ అండ్ హిస్ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ హిస్ పొలిటికల్ ఎండివర్స్ నేను ముందు కూడా చెప్పాను వాట్ ఎవర్ హీ హ్యాస్ డన్ విత్ మీ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ దెర్ ఇస్ నో డిస్కషన్ అబౌట్ ఇట్ బట్ ఐ స్టిల్ personally feel and believe that he means good for the society he is one of the rare people as far as i remember and know he is not money minded ainki dabbu ante anta interest ledu whatever i know of him he always wanted to do good for society he truly genuinely believes in the welfare of the underprivileged nenu na personal vyaktigatam baadha pakan petti ainki పొలిటికల్గా సపోర్ట్ చేస్తాను చేశాను చేస్తున్నాను సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ టు బికాస్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ కమింగ్ అప్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ హిమ్ అ ఛాన్స్ డోంట్ డ్రాగ్ హిస్ పర్సనల్ లైఫ్ ఎవ్రీ టైమ్ హీ ట్రైస్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్ ప్లీజ్ గివ్ హిమ్ అ ఛాన్స్ అండ్ ప్లీజ్ గివ్ హిమ్ అ ఛాన్స్ అండ్ కథ నడుస్తా ఉంది వారు కథ రాస్తున్నారు పేర్లు ఏం పెట్టాలి అని ఆలోచన చేశాం ఒక ఆయన సై చేశాడు నిత్య పెళ్లి కొడుకు నిత్య పెళ్లి కొడుకు పెళ్లిళ్ళు పెటాకులు తాళి ఎగతాళి మూడు ముళ్ళు ఆరు పెళ్లిళ్ళు బహు భార్య ప్రవీణ్యుడు మ్రో బ్రోలాగా మ్రో మ్యారేజెస్ రిలేషన్స్ అఫెండర్ ఇంకా ఆఖరిది అయిన పెళ్లిళ్ళెన్నో పోయిన చెప్పులెన్నో అది దీనిపైన రెండు దేశ గారు మాట్లాడారు అంటే మీరు పిల్లల గురించి ఆడవాళ్ల గురించి మీరు సినిమాలు అవసరం లేదు మీ వెబ్ సిరీస్ అవసరం చాలా సీరియస్ కౌంటర్స్ ఇచ్చారు నా మాజీ భర్త అని సంబోధిస్తూనే తాను క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు మరి ఇప్పటికన్నా అంటే మరి వైసీపీ వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా లేదా ఎవరైతే ఈ రకంగా విమర్శిస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా అన్నటువంటిది చూడాలి ఎక్కడైనా మనం జనరల్గా మనం పబ్లిక్లో సొసైటీలో చూస్తే ఎప్పుడైతే ఒక భార్య భర్త డైవర్స్ తీసుకొని దూరంగా వెళ్ళిపోతారో ఎప్పుడు కూడా ఆ భర్త ఆ భార్య ఆ భర్త మీద అసంతృప్తి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఏదైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఒక నెగిటివ్ కామెంటే చేస్తారు ఏమని సరైనటువంటి వ్యక్తి కాదు లేదా సరైనటువంటి దృక్పోణం లేదు సరైనటువంటి నడవడిక కాదు భార్య పట్ల సక్రమంగా ఉండరు అనేటువంటి కామెంట్స్ చేస్తారు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు డివిజన్ అయిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళు డైవర్స్ జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళ మధ్య ఒక మనసులో ఒక భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయి కావున అటువంటి కామెంట్స్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ రేణు దేశాయ్ ఇచ్చినటువంటి కామెంట్ ఏంటి రేణు దేశాయ్ ఏం చెప్పింది పాజిటివ్గా ఎంత పాజిటివ్గా ఇచ్చింది నా మద్దతు నా సపోర్టు నా మాజీ భర్తకే అతను మంచి వ్యక్తి అతను సమాజం పట్ల అతనికి ఒక ప్రేమ ఉంది అతనికి ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి అతన్ని ఆదరించండి అని కోరింది ఇక్కడ అంటే జనరల్గా హ్యూమన్ సైకాలజీ మనం చూస్తే అటువంటి భేదాభిప్రాయాలు ఉంటాయి అట్లాగే నన్ను కానీ ఆడవాళ్ళని కానీ పిల్లల్ని కానీ మీ రాజకీయాల కోసం మీ అవసరాల కోసం లాగవద్దు చిన్న పిల్లలు వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయవద్దు అని అంత చక్కగా విడమరిచి చెప్పింది మరి ఇప్పటికన్నా అర్థమవుతుందా నేతలకి అర్థం కాదా మరి అదే పట్టుకొని విమర్శిస్తే నెక్స్ట్ రేణు దేశాయ్ అటాక్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది రేణు దేశాయ్ ఏ రకంగా ఫైట్ చేయబోతారు అవసరమైతే కోర్టులో కేసు వేసి ఇలా మాట్లాడుతున్నటువంటి వాళ్ళ మీద తను చట్టపరంగా ముందుకు వెళుతుందా లేదా మరొక వీడియో ద్వారా వీళ్ళందరికీ ఒక సరైనటువంటి సమాధానం చెప్తుందా అన్నటువంటి చూడాలి ఇప్పుడు చాలా గౌరవంగా వార్నింగ్ ఇచ్చింది చాలా రెస్పెక్ట్గా వార్నింగ్ ఇచ్చింది ఇక నెక్స్ట్ టైం ఉండేటువంటి వార్నింగ్ స్ట్రైట్ వార్నింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది కూడా చూడాలి